Un saluto dalla redazione del GR Asi, in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri presunto tentativo di colpo di Stato in Francia, lo ha dichiarato in serata una fonte dell'Eliseo al quotidiano francese Le Figaro. I servizi segreti avrebbero allertato il presidente Macron in merito ad appelli da parte dei golpisti ad uccidere parlamentari, governo e forze dell'ordine. Le istituzioni sono forti, ha rassicurato il premier Philippe. Il ministro Gornò ha però lanciato l'allarme. C'è il rischio che le manifestazioni di sabato finiscano male. Tutti rimangano a casa. Negozi fermi e torri fel chiusa a Parigi a causa delle tensioni dunque il prossimo 8 dicembre. Il Parlamento di Kiev ha approvato l'abolizione del trattato di amicizia tra Ucraina e Russia, autorizzando formalmente le proprie navi da guerra ad aprire il fuoco in caso di necessità. Gli Stati Uniti imporranno sanzioni fino a quando Mosca non rispetterà gli accordi di Minsk. Il Cremlino ha gettato l'Europa nella più grave crisi umanitaria di questa generazione. Lo ha affermato il rappresentante americano all'OSCE, Mitchell. Veniamo in Italia. La Confederazione Grande Nord ha avviato la raccolta di firme contro il reddito di cittadinanza. L'annuncio è arrivato oggi, durante una conferenza stampa a Milano, dal presidente Roberto Bernardelli. Il provvedimento non incentiva la crescita, c'è bisogno invece di tagliare le tasse, ridurre i costi a carico delle aziende e concedere l'autonomia alle regioni del Nord, ha ricordato il deputato. L'onorevole ha criticato il vicepremier Salvini per aver istituito il dicastero per il sud e inserito il decreto di cittadinanza nell'accordo di governo, tradendo così l'identità autentica della Lega. Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Fuzzi Mib della Borsa di Milano ha concluso le contrattazioni in ribasso del 3,54% a 18.643 punti. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.